السلام علیکم ایوری ون آج میں آپ کے ساتھ حلیم کی ریسپی شیئر کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس لال بٹن کو پریس کر کے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ریسپی کو لائک ضرور کیا کریں تو آئیے حلیم بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دالوں کو بھگو دیتے ہیں دالوں کی مقدار میں جتنی لے رہی ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ون چوتھائی کپ مسور کی دال ون چوتھائی کپ ماش کی دال ون چوتھائی کپ مونگ کی دال آدھا کپ چنے کی دال ون تہائی کپ چاول ان کو اچھی طرح سے دھو کر رات بھر کے لیے پانی میں بھگو دیں دالوں کو زیادہ دیر بھگونے سے ان کو گلانے میں آسانی ہوگی اب لے لیں ڈیڑھ کپ گندم جو گندم میں استعمال کر رہی ہوں اس کے اوپر سے چھلکا اترا ہوا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے دھو کر رات بھر کے لیے پانی میں بھگو دیں میں نے گندم اور دالوں کو رات بھر کے لیے بھگو دیا تھا اب گندم اور دالوں میں سے پانی کو ڈرین کر دیں میں دالوں اور گندم کو گلانے کے لیے پریشر کوکر کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ یہ جلدی گل جائیں اب پریشر کوکر میں دو لیٹر پانی ڈال دیں اور اس میں گندم اور دالیں ایڈ کر دیں اب اس میں ڈالیں ایک ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون ہلدی ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اب ڈال دیں ایک ٹیبل سپون آئل اب پریشر کوکر کی لیڈ کو بند کر دیں جب وسل چلنے لگ جائے تو اس کو پانچ منٹ ہائی ہیٹ پر چلنے دیں اور پھر پندرہ منٹ کے لیے دالوں کو لو ہیٹ پر پکا لیں جب تک دالیں گل رہی ہیں ہم دوسری طرف بیف کو گلا لیتے ہیں بیف کو گلانے کے لیے بھی میں ایک پریشر کوکر لے رہی ہوں اب پریشر کوکر میں ڈالیں آدھا کپ آئل اور اس میں رفلی چاپ دو پیاز ڈال دیں اب پیاز کو اتنا پکائیں کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائیں جب پیاز گولڈن براؤن ہو جائیں تو ان میں ڈال دیں ایک ٹی سپون لہسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ان کو پیاز کے ساتھ تھوڑا سا پکا لیں اب ڈال دیں تین پاؤنڈ بیف بیف کو تھوڑا سا پکا لیں یہاں تک کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اب ڈال دیں ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون ہلدی ایک ٹیبل سپون سرخ مرچوں کا پاؤڈر ایک ٹیبل سپون پسا ہوا زیرا ایک ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ چار تیز پات ان کو توڑ کر ڈال دیں پانچ دار چینی کے ٹکڑے چار بڑی الائچیاں اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ان کو بیف کے ساتھ پانچ سے دس منٹ کے لیے بھون لیں اگر مسالہ نیچے لگ رہا ہو تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں اب بیف میں دس گلاس پانی ڈال دیں کیونکہ ہم نے بیف کو اچھی طرح سے گلانا ہے اب پریشر کوکر کی لیڈ کو بند کر دیں اور جب وسل چلنے لگ جائے تو اس کو چالیس منٹ تک چلنے دیں جب تک بیف گل رہا ہے ہم دالوں کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری دالیں اور گندم بہت اچھی طرح سے گل گئی ہیں اب ایک بڑا پتیلا لے لیں اور اس میں دالوں کو ٹرانسفر کر لیں اب ہم نے دالوں کو گھوٹنا ہے تاکہ ہمارا حلیم لیس دار بنے ان کو گھوٹنے کے لیے آپ یہ والا گھوٹنا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہینڈ بلینڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں میں ہینڈ بلینڈر استعمال کروں گی تاکہ ہماری دالیں جلدی سے گھوٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ہم نے دالوں کو اچھی طرح سے گھوٹ لیا ہے دوسری طرف بیف کو پکتے ہوئے چالیس منٹ ہو گئے ہیں اب میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں کہ ہمیں کتنا گلا ہوا بیف چاہیے یہ دیکھیں جب یہ اس طرح سے ٹوٹنے لگ جائے تو یہ حلیم کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے دالوں کو اچھی طرح سے گھوٹنے کے بعد ان میں بیف کا جو شوربہ ہے وہ ایڈ کر دیں اور دالوں اور شوربے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں میں نے بیف کو شوربے میں سے نکال لیا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے تھے اب ان پیسز کو دالوں میں ایڈ کر دیں اور گھوٹنے کی مدد سے 
पाँच से दस मिनट के लिए हलीम को घोट लें ताकि बीफ के रेशे बारीक हो जाएं और दालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें बीफ ऑलमोस्ट दालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम हलीम में बाकी के मसाले डाल देते हैं जो कि ये हैं एक टीस्पून नमक एक टीस्पून स्पून काली मिर्चों का पाउडर एक टी स्पून मसाला पाउडर एक टी चाट मसाला अब इन मसालों को हलीम के साथ मिक्स कर लें मुझे स्पाइसी हलीम पसंद है आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं हमारा हलीम आलमोस्ट तैयार है ये देखें ये किस कदर लेसदार बना है अब मैं इसमें फ्राई किए हुए अनियन डालूंगी मुझे ये हलीम में बहुत ज़्यादा पसंद है आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं ये मेरे पास ऑयल है जो मैंने बीफ के शोबे से उतारा था ये भी मैं इसमें डाल दूँगी अब मैं इसको तकरीबन दो से तीन मिनट पका लूँगी ये देखिए हमारा हलीम बिल्कुल तैयार है ये बहुत ही मज़े का बना है अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसको ऊपर से थोड़ा सा गार्निश भी कर लेते हैं आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका हलीम कैसा बना रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और इस लाल बटन को दबा कर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़